शुक्रिया शिक्षार्थी असलम आलैकुम करोना भाइर कोविड नाइन्टीन एर प्रादुर्भव सरकार घोषित छुट्टीकालीन सकल छात्र छात्री आशा करी भलो आश शिक्षा मंत्रणालय तथा कारिगर शिक्षा अधिदप्तर निर्देश क्रमे अनलाइन परिचालित क्लस एर मध्यमे पाठदान धारावाहिकतार अंश हिसाब से आज हमें तुम्हारे हमारे क्लस स्वागत जाना तुम्हारे साथ मोहम्मद मिजान रहमान खान रसायन शिक्षक सरकारी टेक्निकल स्कूल एंड कलेज मदारीपुर आज हमें तुम्हारे दशम श्रेणी रसायन विज्ञान पंचम अध्याय नहीं आलोचना करबर पंचम अध्याय नाम हे रासायनिक बंधन ये अध्याय पाठ कर ले जा शिखब तर मध्य बंधन की प्रकार भेदगुल बंधन गठने कारण व्याख्या करतेब आयनिक बंधन गठन व्याख्या करतेब चित्रसह बंधन तैर कौशलगुल विश्लेषण करतेब ए चित्रे एक विभिन्न मौलर परस्पर साथ आब्धे एक जौ देखते पासी जौटी तैर क्षेत्र एकाधिक मौल अंश ग्रहण कर चित्र देखते एन प्रथम शिखब बंधन का बोले बंधन हे आकर्षण बल मध्यमे अणुते परमाणु समूह परस्पर सुक्त है ताकि बंधन बोले आबार एक जो फलो करी जे आकर्षण बल मध्यमे जे शक्तर मध्यमे एक अणुर मध्य परमाणुगुल एके अपर साथे परस्पर साथे जे भाव जुक्त है जार मध्यमे जुक्त है ताकि बंधन बोलते पर जदि के बला है रासायनिक बंधन की तब से संज्ञाटा ठीक ये दीते आकर्षण बल मध्यमे दूटी एक भिन्न मौल्य परमाणु समूह परस्पर साथे जुक्त हुए जे अनुगठन कर रासायनिक बंधन बोले एबार तो तुम्हारा बोलते पर बंधन एवं रासायनिक बंधन उभय संघा तो एक ही हाँ शिक्षार्थी बंधन का बोले रासायनिक बंधन का बोले दुईटी विषय एक ही अर्थात हमें रासायनिक बंधन के संज्ञायित करते गुट विस्तारित भावे बोली जे जे आकर्षण बल मध्यमे दुईटी एक ही एक ही परमाणु होते अथवा भिन्न भिन्न परमाणु होते भिन्न भिन्न मौलर परमाणु समूह एक जन आकजुन साथे एके अपर साथे जुक्त हुए जे अणुगुल गठन करसायनिक बंधन बोलते पर रासायनिक बंधन प्रकार भेदगुल रासायनिक बंधन प्रकार भेदगुल हे आयनिक बंधन समजोजी बंधन एवं धातव बंधन आज हमें तुम्हारे प्रथम जो बंधनटी आयनिक बंधन से बंधन नहीं हमारे क्लस आलोचना करब आयनिक बंधन आयनिक बंधन कि आगे तरह संज्ञाटा जेने दई बा तधिक भिन्न मौलर परमाणु निजे मध्य इलेक्ट्रन आदान प्रदान मध्यमे गठित तो कैटायन एवं एनायन समूह जे आकर्षण बल द्वारा जौगे अणुते आब्ध था 
তাকেই আয়নিক বন্ধন বলে আমি আবারো বলছি দুই বা ততধিক ভিন্ন মৌল ভিন্ন মৌলের যে পরমাণুগুলো আছে তাদের নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদান তার মানে একটি পরমাণু ইলেকট্রন দেবে প্রদান করবে ঠিক ওই পরমাণুটি গ্রহণ করার জন্য আরও একটি পরমাণু অবশ্যই সেই জায়গায় উপস্থিত থাকতে হবে তার মানে আদান এবং প্রদানের মাধ্যমে যে প্রদান করবে সে ক্যাটয়নে রূপান্তরিত হবে এবং যে গ্রহণ করবে সে অ্যানয়নে পরিণত হবে এই ক্যাটয়ন এবং অ্যানয়ন সমূহ যে আকর্ষণ বল দ্বারা এদের মধ্যকার একটি আকর্ষণ বল তৈরি হবে সেই আকর্ষণ বল দ্বারা যোগের অনুতে তারা যে যৌগটি তৈরি করবে সেই যৌগটির মধ্যে একে অপরের সাথে যে আকর্ষণ দ্বারা তারা আবদ্ধ থাকবে তাকে আমরা আয়নিক বন্ধন বলব আমরা একটি চিত্র ফলো করি যে কিভাবে ইলেকট্রন আদান এবং প্রদান বা শেয়ারিং সম্পন্ন হয় আমরা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সমূহ তার বিভিন্ন কক্ষপথে সজ্জিত আছে এবং তার ডান পাশে আরেকটি পরমাণুর আরেকটি মৌলের যে পরমাণু তার ইলেকট্রন সমূহ ঠিক একইভাবে সজ্জিত আছে যখন বাম পাশের পরমাণুটি তার সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রন দান করবে ঠিক তার পাশেই আরেকটি পরমাণু সেই ইলেকট্রনটি গ্রহণ করার মাধ্যমে একে অপরের সাথে একটি বন্ধন বন্ধন তৈরি করে এবং সেই বন্ধনটার নামই হচ্ছে গিয়ে আয়নিক বন্ধন এই আয়নিক বন্ধন যদি আমরা একটি পরমাণু ক্ষেত্রে বিবেচনা করি অর্থাৎ যদি পরমাণুটাকে ধরি হচ্ছে সোডিয়াম আমরা জানি সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো অর্থাৎ তার সর্বশেষ কক্ষপথে আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে তার তিনটি কক্ষপথ রয়েছে প্রথম কক্ষপথে দুইটি দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি এবং তার সর্বশেষ কক্ষপথ অর্থাৎ তার যোজ্যতা স্তরে একটি ইলেকট্রন আছে সেই একটি ইলেকট্রনকে সে ছেড়ে দিয়ে তার নিকটবর্তী যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিউনের মতো সেই ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চায় সেজন্যই তার সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রনকে সে দান করতে চায় বা প্রদান করতে চায় আমরা এবার চিত্রের সাহায্যে বা দেখব কিভাবে সে তার সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনটি দান করে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিউনের মতো পরিণত হয় মাত্রই আমরা দেখলাম সোডিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনটি সে ছেড়ে দিল এবং সে যখন ছেড়ে দিল তখন সে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে সে নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করল ঠিক একইভাবে আরও একটি পরমাণু যদি আমরা ক্লোরিনকে বিবেচনা করি ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো এবং তার তিনটি কক্ষপথ রয়েছে প্রথম কক্ষপথে দুইটি দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি এবং তৃতীয় কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রন মোট তার সতেরোটি ইলেকট্রন রয়েছে তার যোজ্যতা স্তরে ষাটটি ইলেকট্রন যখন বর্তমান থাকে সে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় এবং সেই গ্রহণ করার মাধ্যমে সে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চায় ঠিক আমরা একইভাবে লক্ষ্য করি তার সর্বশেষ কক্ষপথে ষাটটি ইলেকট্রন রয়েছে সেই ইলেকট্রন সোডিয়ামের দ্বারা প্রদানকৃত সেই ইলেকট্রনটি ক্লোরিন গ্রহণ করে আমি তোমাদের বিষয়টি আবারও দেখাচ্ছি সোডিয়ামের দ্বারা প্রদানকৃত সেই ইলেকট্রনটি ক্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে ঠিক এভাবে এসে যুক্ত হয় তখন তার সতেরোটির সাথে আরও একটি ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে সে আঠারোটি ইলেকট্রন লাভ করে অর্থাৎ সে তখন আর্গন আর্গনের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে ঠিক এভাবেই সোডিয়াম একটি ক্লোরিন পরমাণু একে অপরের সাথে 
একটি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে আমরা ভিডিও ক্লিপটি ফলো করি সোডিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে নীল রঙের যে ইলেকট্রনটি ডান পাশে ঠিক ক্লোরিনের যে ক্লোরিনের যে পরমাণুটি আছে তার সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটি কিভাবে দান করছে আমরা একটু সবাই ফলো করি ঠিক এভাবে গিয়ে ক্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটি যুক্ত হয়ে সোডিয়াম পরিণত হয় নিয়নের মতো ক্লোরিন পরিণত হয় আর্গনের মতো এবং তাদের সর্বশেষ কক্ষপথে অষ্টকপূর্ণ করে তারা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যে যৌগটি গঠন করে সেই যৌগটি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং তারা একে অপরের সাথে যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হলো সেই বন্ধনটির নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ধন ঠিক যখন সোডিয়াম তার একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিল তখন সে ক্যাটায়নে পরিণত হয় এবং ক্লোরিন যখন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করল তখন সে ঋণাত্মক আয়ন তথা অ্যানায়নে পরিণত হয় অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে সকল মৌলসমূহ ইলেকট্রন দান করে প্রদান করে তারা ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং যে সকল পরমাণুসমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদের তারা ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং তাদেরকে অ্যানায়ন বলা হয় অর্থাৎ যখনই কোনো আয়নিক বন্ধন তৈরি করতে হয় অবশ্যই তারা অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়নে পরিণত হয় এবং অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়নের মাধ্যমেই তারা যে যৌগটি গঠন করবে সে যৌগটিই হবে হচ্ছে আয়নিক বন্ধন এবার আমাদের প্রশ্ন আসে ক্যাটায়ন জিনিসটা কি ক্যাটায়ন হচ্ছে আমি ইতিপূর্বেই বলে বলে দিয়েছিলাম এরপর আবার বলছি ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে ক্যাটায়ন বলে যেমন আমরা জানি গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টুতে গ্রুপ ওয়ানে যে সকল খাট ধাতু এবং গ্রুপ টুতে যে সকল মৃৎখাট ধাতু রয়েছে তারা সকলেই ইলেকট্রন দান করতে সক্ষম শুধু হাইড্রোজেন ব্যতীত এবং একইভাবে অ্যানায়নের ক্ষেত্রেও গ্রুপ ষোলো এবং সতেরোতে অবস্থিত হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলসমূহ তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা তাদের দেখা যায় ঠিক সেই দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুগুলোকে ক্যাটার্ন বলা হয় গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টু এ অবস্থিত যে মৌলগুলো রয়েছে গ্রুপ ওয়ানে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এবং গ্রুপ টুতে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এস্টেন্সিয়াম বেরিয়াম এবং রেডিয়াম এই সকল মৌলসমূহ ইলেকট্রন ত্যাগ করে অর্থাৎ ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে তারা ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং সেই ধনাত্মক আয়নসমূহকেই আমরা ক্যাটায়ন বলবো এবং একইভাবে আমাদের গ্রুপ সতেরোতে যে সকল মৌলগুলো রয়েছে এর মধ্যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্ট্রাইটিন হ্যাঁ টেনেসাইন এবং গ্রুপ ষোলোতে কিছু মৌল রয়েছে যেমন অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম এই সকল মৌলগুলোকে আমরা ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হতে দেখি অর্থাৎ এই সকল মৌলসমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমেই তারা ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবার আমরা একটু ফলো করি যে একটু আগেই যা শিখলাম যে সোডিয়াম ইলেকট্রন একটি ইলেকট্রন দান করে এবং ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এইভাবে অসংখ্য পরমাণু তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে একটি বড় আকারের আণবিক গঠন তারা তৈরি করে আমরা তারই চিত্র দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা এর বিক্রিয়ার কৌশলটি যদি আমরা একটু ফলো করি তার মানে আয়নিক বন্ধন গঠনের যে বিক্রিয়াটি সোডিয়াম একটি ইলেকট্রন যখন দান করে তখন সে ধনাত্মক কারণে পরিণত হয় সোডিয়াম প্লাস আয়নে পরিণত হবে এবং ক্লোরিন সেই একটি ইলেকট্রন সোডিয়াম দ্বারা প্রদানকৃত ইলেকট্রনটি গ্রহণ করার মাধ্যমে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় তখন তারা একে অপরের সাথে বন্ধন গঠন করে একটু ফলো করো যে যৌগটি তৈরি করেছে তা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন এ সি এল আমি তোমাদের বোঝার স্বার্থে প্রত্যেকটি মৌলকে যে 
রঙে উপস্থাপন করেছি তার মানে সোডিয়ামটা হচ্ছে গিয়ে Na অর্থাৎ সে হচ্ছে ধাতু এবং ক্লোরিনটা হচ্ছে Cl সে হচ্ছে অধাতু ধাতুর সাথে একটি অধাতু যুক্ত হয়ে যে বন্ধন গঠন করে তাকে বলা যায় আয়নিক বন্ধন আমরা এটাকে সূত্র হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি যে ধাতুর সাথে অধাতু সমূহ যুক্ত হয়ে যে যৌগ বা যে বন্ধন গঠন করে তাকে আয়নিক বন্ধন বলা হয় এবার আমরা দলগত একটি কাজ করব সেই দলগত কাজটি আমরা একটু ফলো করি যে নিচের মৌলদয়ের চিত্রগুলো তোমরা তোমাদের খাতায় অঙ্কন করবে প্রথম যে চিত্রটি বাম পাশে আমি উপস্থাপন করছি সেটি হচ্ছে সোডিয়াম তোমরা জানো যে সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 11 তার প্রথম কক্ষপথে দেখতে পাচ্ছ দুইটি ইলেকট্রন এবং তার দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন এবং সর্বশেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন তার পারমাণবিক সংখ্যা মোট পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 11 একই সাথে তার পাশেই অবস্থিত যে মৌলটি রয়েছে সে মৌলটি হচ্ছে ফ্লোরিন তার পারমাণু সংখ্যা হচ্ছে 9 প্রথম কক্ষপথে তার দুইটি এবং দ্বিতীয় কক্ষপথে তার সাতটি ইলেকট্রন রয়েছে এই যৌগটি কিভাবে এই দুইটি মৌল একে অপরের আর দুইটি মৌলের যে পরমাণু রয়েছে তারা একে অপরের সাথে কিভাবে বন্ধন গঠন করে সে প্রক্রিয়াটি তোমরা অবশ্যই নিজেরা করার জন্য চেষ্টা করবে তারপরেও আমি তোমাদের সুবিধার্থে বিষয়টিকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি একটি চিত্র উপস্থাপন করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাম পাশে ঠিক সোডিয়াম পরমাণুটি রয়েছে এবং ডান পাশে ঠিক ফ্লোরিন পরমাণুটি রয়েছে সোডিয়াম পরমাণুর সর্বশেষ যে কক্ষপথটি ছিল সেই কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রন দেখতে পাচ্ছ ঠিক এভাবে নীল ইলেকট্রনটি গিয়ে ফ্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে প্রদান করলো এবং সোডিয়াম তার সর্বশেষ কক্ষপথ যখন তৃতীয় কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রন প্রদান করে দিল তখন তার ইলেকট্রন প্রদান করার সাথে সাথেই তার সর্বশেষ সেলটি বিলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তখন সে দুইটি কক্ষপথ বিশিষ্ট নিয়নের মতো নিয়ন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের মতো তার ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে এবং সে ইলেকট্রন দান করার মাধ্যমে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হলো একই ভাবে তার পাশেই ফ্লোরিন তার সর্বশেষ কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রন ছিল সোডিয়াম দ্বারা প্রদানকৃত ইলেকট্রনটি তার সর্বশেষ কক্ষপথে এসে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তখন তার ইলেকট্রন আটটি ইলেকট্রনে পরিণত হলো এবং তখন সে ঋণাত্মক আয়নে অর্থাৎ অ্যানায়নে পরিণত হলো ঠিক এভাবেই তারা যুক্ত হয়ে একে অপরের সাথে যে যৌগটি গঠন করবে সেই যৌগটি হচ্ছে সোডিয়াম ফ্লোরাইড এবার আমরা যা যতটুকু শিখলাম আমরা একটু তা মূল্যায়ন করব প্রথমে আমরা শিখে নিলাম বন্ধন কাকে বলে এর পরেই শিখলাম রাসায়নিক বন্ধন কি আমাদের পরীক্ষায় বিশেষত অনেক সময় বন্ধন কাকে বলে বা বন্ধন কি এবং অনেক সময় আবার রাসায়নিক বন্ধন কি ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রশ্নে আসে অর্থাৎ সেজন্যই আমি দুই দুইটি বিষয়কে আমি আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করলাম তোমরা জেনে রেখো বন্ধন যে বন্ধনের যে সংজ্ঞা এবং রাসায়নিক বন্ধনের যে সংজ্ঞা দুইটি সংজ্ঞা একই এবং একই রকম অর্থাৎ এরপরে আমরা শিখেছিলাম যে রাসায়নিক বন্ধনের প্রকার ভেদগুলো রাসায়নিক বন্ধনের আজ আমি তোমাদের প্রথম প্রকার ভেদটি আলোচনা করলাম সেই প্রথম প্রকারটি ছিল হচ্ছে আয়নিক বন্ধন হ্যাঁ আমরা আয়নিক বন্ধন কি এবং এর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আজ বিস্তারিত আলোচনা করলাম এর পরবর্তীতে ক্যাটায়ন কিভাবে গঠিত হয় আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি এর পরবর্তীতে আমরা অ্যানায়ন কিভাবে গঠিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা যতটুকু পাঠদান সম্পন্ন করলাম আজ তোমরা বাড়িতে বসে আরও যে সকল মৌলগুলোর নাম আমি উপস্থাপন করলাম তাদের মধ্য থেকে আমি দুইটি যৌগ গঠন প্রক্রিয়া তোমাদের সবার কাছে থেকে প্রত্যাশা করছি তোমরা বাসায় সবাই প্র্যাকটিস করবে প্রথমটি হচ্ছে সোডিয়াম ফ্লোরাইডের যে যৌগটি গঠন হয় সেই গঠন প্রক্রিয়াটা তোমরা চিত্র সহ ব্যাখ্যা করা এটা শিখবে এবং এরই সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর বন্ধন গঠন কৌশলটিও সচিত্র ব্যাখ্যা তোমরা শিখে নেবে এবং এই কাজটি তোমরা বাসায় সম্পন্ন করে তোমাদের খাতায় সংরক্ষণ করবে 
আমাদের এই মহামারীর এই পরিস্থিতি উত্তরণের সাথে সাথে যখনই আমাদের ক্লাস ওপেন হবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ক্লাসে এই বিষয়গুলোকে যাচাই করব যে কে কে আমার ক্লাসটি সম্পন্ন করেছে এবং ক্লাসের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে রেখেছে যদি আমরা সঠিকভাবে সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের এই মহামারীর এই সময়টি আমাদের হেলফেলায় না কাটিয়ে আমাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে আজকে আমার ক্লাস করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীতে আমরা আরও বিস্তারিত যে আরও দুইটি বন্ধনের যে প্রকারভেদ রয়েছে সেই প্রকারভেদগুলো আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে রয়েছে সমযোজী বন্ধন এরপরে রয়েছে ধাতব বন্ধন ঠিক একইভাবে ধারাবাহিকভাবে আমরা আমাদের ক্লাসগুলো চালিয়ে যাব তোমরা সবাই আমার সাথে সব সময় যুক্ত থেকো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টসে আমার আমার নিকট প্রশ্নগুলো করবে এবং যদি তোমরা চাও আরও বিস্তারিত জানার জন্য আরও অন্যান্য যে সকল মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সকল বিষয়ে আরও বিস্তারিত বোঝানোর জন্য চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ তা আজ এই পর্যন্তই সবাই তোমরা ভালো থাকো এবং মহামারীর এই সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায়ে যেভাবে এই মহামারীর দ্বারা আমরা একে অপরে যেন আক্রান্ত না হই যেন এই রোগটি যেন বাহক হিসেবে আমরা যেন কাজ না করি বারবার হাত ধোবো এবং যে আমাদের কার্যকলাপ যা আছে সেগুলো সঠিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব তো সবাই ভালো থেকো তো সেই শুভকামনা রেখেই আজকে আমার ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ